Marengo mapinduzi ni kufanya hali zetu ziimarike. Hali zetu ziwe bora. Kila mmoja apate manufaa kwa upande wake na uwezo wake. Si serikalini tuna jukumu kubwa sana na kufanya hali za wananchi zilingane. Hatuwezi zikafanya sawa. Mama Mwenyezi Mungu ndio anajua kufanya sawa peke yake. Sisi hatuwezi. Lakini angalau tufanye zilingane. Watu wapate mahitaji yao. Watu wapate yale ambao na lazima yapate. Serikali ifanye wajibu wake. Pa kujenga barabara tunajenga barabara. Pa kujenga shule tunajenga shule. Pa kujenga soko tunajenga soko. Au kwa kupanga sisi wenyewe au kuambiwa na wananchi nini wananchi mnataka. Hayo malengo na malengo mapinduzi. Dr. Shiani amesisitiza kuwa jengo hilo jipya la soko ni ukombozi wa wakulima, wafanyabiashara, wafugaji, wavuvi na wajasiria mali pamoja na wananchi wote kwa jumla kwa kuweza kuongeza kipato chao ili maisha yao yaweze kuwa bora. Dr. Shiani amesema hayo mara tu baada ya kulizindua soko jipya la Tibirinzi chake chake Pemba. Amesema ujenzi wa soko hilo ni katika hatua za kutafsiri mapinduzi ya mwaka 1964 kwa vitendo kwa kuwaletea wananchi maendeleo zaidi bila ubaguzi. Haya ndio mambo makubwa yaliyofanywa. Kutengeneza maisha ya wananchi wa Zanzibar. Kwa ya kwanza mpaka leo amu ya saba. Tunafanya hayo hayo yale yanzo na amu ya kwanza. Kwa namna nyingine kwa taratibu nyingine lakini malengo ndio yale yale ya kuyatunza, kuyaenzi na kuendeleza mapinduzi. Mapinduzi Waziri wa Kilimo Maliasili Mifugo na Uvuvi Hamad Rashid Muhammad ameeleza kuwa kuna kila sababu ya kumwenzi na kumwombea dua Rais Dr. Shen kwa maendeleo makubwa sambamba na juhudi anazozichukua katika kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Kini amani na utulivu wa nchi upo. Na huwezi ukapata maendeleo kama hakuna amani na utulivu katika nchi. Tusingekaa hapa kama kuna risasi zinarinibu tusingefungua soko wala tusingekuabuni kujenga soko dr shein nitakushukuru sana nalisema hili swala la political management kama dr shein angesikiliza pressure na kadhalika tungekuwa kwenye mpasuko kwa kweli safe siku moja nanaambia anasema kule kwao chokocho wanasema sana hivi maiti kuenendwa hapigwi mapema katibu mkuu wa wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi joseph abdullah meza Ameeleza kuwa soko hilo ni kati ya masoko manne yaliyojengwa Zanzibar kupitia programu ya miundombinu ya masoko, uongezaji thamani na huduma za kifedha vijijini. Wafadhili wa jengo hili ni e, Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB pamoja na wenzetu wa IFAD ambao wamechangia hii pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano na sisi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na miradi hii imekuwa ikisimamiwa kwa pamoja E, kati ya ofisi ya waziri mkuu na ofisi a, ofisi ya, na ofisi ambayo iko hapa Zanzibar pamoja na sisi ambao ni wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi soko hilo ambalo lina vibaraza 76 vitakavyokabidhiwa kwa wafanyabiashara ambapo soko hilo lina chumba cha baridi kwa ajili ya kuhifadhia samaki na chumba maalumu kilichotengwa kuwekwa mtambo wa kutengenezea barafu ambao utawasaidia wavuvi kutumia barafu hizo wakati wakiwa baharini Kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.